Ahora tenemos la suerte de conocer a Trixie. El día de hoy estamos uh, abriendo. Uh, Trixie, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Noviembre de 2016. ¿no? Saludos. Llegamos a Guapamás a hacer la visita pues, a don César Vallejo. César Vallejo, Mendoza, se encuentra sus restos reposando aquí en este cementerio, donde el día de hoy Trilce, Trilce Prado y Zacarías Ramos ¿no? hacen su visita con nuestro amigo este, Basilio. Basilio Condori. ¿Le han escrito algo? ¿Le han dejado algo? Solo que... ¿Aquí lo podemos poner con esta piedrita? ¿Es lo que hace? ¿Escrito? Sí, allá. Ah, sí. Se dedicató a ella, ¿Esta es la tuya? A ver, a ver. Sí. De Trilce. Ajá. Esa fue ayer. Y lo que le quisimos decir era que ayer... Ah, bueno. Le dijimos prácticamente que lo queremos y que queremos también expresar que trabajamos duro, luchamos a veces a contracorriente por seguir difundiendo su legado, su ejemplo en Perú. Eso, <risa> qué bien, qué bien. Felicitaciones por su visita el día de ayer han hecho y el día de hoy volvemos a, a visitar pues acá al maestro. Con César Vallejo. Desde el cementerio Montparnas. Como dicen, seguimos informando, ¿no? <risa> en vivo y en directo. <risa> Recordando un poco la poesía de, de nuestro poeta universal. Eh, me moriré en París con aguacero. Un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme sola. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con razón. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros. La soledad, la lluvia, lluvia. Los, los caminos. caminos. César Vallejo. César Vallejo, nuestro poeta universal. Piedra. Blanca, piedra negra piedra sobre piedra blanca. blanca. Eso. Y le comentaba eh, que ayer vinimos un poco ya Ajá. finalizando la tarde y nos recibió con un aguacero precisamente. Un breve aguacero. Y hoy día un sol radiante. Hoy... Mira. <ríe> un sol impresionante. Eh, ayer hicimos también una pequeña plegaria a nombre de el Centro Cultural Manuel Chaprado, que es una institución donde nosotros difundimos nuestro idioma quechua, nuestra literatura peruana y universal, nuestra música peruana. Y Manuel Chaprado, el director, y los profesores del centro, eh, sabiendo que iba a venir acá, me pidieron eso, ¿no? Una plegaria. Sí. En silencio para el maestro, de parte de todos los hermanos que seguimos el camino de él, desde sí. Perú, así como usted, así como nuestros amigos que están aquí de Puno, Huancabelica, el Cusco, Ayacucho, la tierra de mis padres. Y bueno, le decía que desde el Centro Cultural Manuel Chaprado, los profesores y colaboradores venimos a rendir una plegaria en silencio y bueno... Decirle a nuestro poeta mayor que siempre está presente en, también en nuestras labores culturales, 
y las diversas labores que realizan nuestros compañeros que nos acompañan desde Huancabelica, eh, Puno, Cusco y bueno, pues me saluda a Ayacucho porque mis padres son de Ayacucho y yo de corazón ayacuchana, puquiana. ¿Eh? Entonces, eh, decirle al poeta universal que seguimos su lucha, seguimos su ejemplo por las nuevas generaciones. Seguimos ese legado, bueno. Te agradecemos infinitamente, Trilce, tu visita el día de hoy a París. Directamente desde el cementerio Montparnasse, ¿no? tenemos la suerte de conocer a, a Trilce y saludos también al maestro Manuel Chafrado y a toda la... A todo el, centro, el cultural. centro cultural. Centro Cultural. <risa> Chao. Listo, saludos. Chao muchachos. Nos vemos. Un saludo Hola. para Puno. Eh, felicitaciones. Por el recibimiento de Vallejo. Wow. Así es. Tremendo lujo tenerlo acá, César Vallejo en Montparnasse. Aunque algunos quisieron llevarlo a Lima, pero no. Él, su deseo siempre fue quedarse aquí en París. ¿eh? Uh -huh. 